Come on. Yes. Yes, yes, yes. Kış şartlarına mutlaka hayvanlarınızın çok iyi, çok anlamlı hazırlanması lazım. Bunların hem doku oluşmalarına katkıda bulunun, yemelerini çok daha artırın, miktarlarını fazlalaştırın, protein ve kalsiyum oranını lütfen, lütfen, lütfen mahrum etmeyin. Çünkü biz nasıl insan olarak hastalanıyorsak ve bu hastalığımızı ne şekilde alıyorsak, Buna engel olma politikasına gireceğiz biz. Hayvanlar da hastalanabilir, onlar da üşüyebilir, onlar da zarar görebilir. Onun için tedbirli olacağız biz. Yani onların beslenme kaynaklarını artıracağız. Maksimum seviyeye ulaştırmaya çalışacağız. Birincisi bu. İkincisi sıcak ortamları olacak. Hareket edebilecekleri ortamları olacak. Çünkü hareketsizlik onların üşümesine sebebiyet verir. Bunlar ne kadar hareketli olursa o kadar ısınırlar. Bir, Buzlu su verilmeyecek. Baktınız ki çanaklarında sular buzlanmış alacaksınız. Hep ılık su takviye edeceksiniz. Yani sizler biraz daha değil fazla gayret edeceksiniz ki onların konforunu geliştiresiniz. Soğuğa hazırlayasınız. Bu önemli. İyi koşullandırma çok önemli. Yani siz bu konuyu yönetmek zorundasınız. Çünkü hayvanın talebini gördüğünüz zaman yani... Onun her türlü mimiklerinden, davranışlarından, tavırlarından ihtiyaçlarını görebilirsiniz, karşılarsınız. Birincisi barınma, sağlıklı barınma. Yani tahtadan altına lütfen ot balyası, sürekli kurulayın, sürekli yenileyin. Bir. İkincisi yemek saatlerini lütfen ama lütfen hiç esirgemeyin ve bu yemek saatlerine çok dikkat edin. Üçüncüsü yaştan, kardan ve havanın muhalefetinden onu uzaklaştırmak için barınma yöntemlerini sağlıklı tutun. Yani girebileceği, içeride rahat edebileceği kuru bir ortam sağlayın. Buna kangal ihtiyaç duyar. Ama şu çok önemli. Bizim kangallarımız soğuğa karşı dayatabilir. Yani soğuğun tadında, Anadolu'nun coğrafyasında, sert ikliminde sert kangallar yetişir değerli arkadaşlarım. Yani ev konfor istemiyoruz. Onların ihtiyacı olanı biz istiyoruz. Onlar zaten ihtiyacı olanlarını sizlere mutlaka mesaj olarak verecek. Siz de onu yakalayacaksınız. Çünkü ikili ilişki çok önemli. Gözlemleme çok önemli. Sevgi kalp ve sevgiyle onlara dayatma çok önemli. Çünkü dayatma derken sevgi veriyorsunuz. Karşılığını mutlaka alacaksınız. En büyük ihtiyaçları da başlarının okşanması sevgi ve ihtiyaçlarının giderilmesi. Şimdi beslenme kaynaklarını yaza göre çok daha fazlalaştıracaksınız. Et oranını bakın gerektiği zaman nasıl dağdaki kurt etle besleniyorsa, kemikle besleniyorsa mutlaka kemiğini, etini, çiğ etini verip bir o kadar da sağlık terapisini yapmak zorundasınız. Çünkü kanlı canlı yemezse siz doğal bir ırka yanlış yaparsınız. Yani siz evinizde bir fino beslemiyorsunuz. Siz ne beslediğinizin farkında olun. Yani siz doğal bir kangal ırkı besliyorsunuz dağdaki yaşayan Kurtlar, canavarlar nasıl yaşıyorlarsa, ihtiyaçlar nasıl gidiyor, gideriyorlarsa bizler de bizim elimizden ama onların doğal bir insan hayvan olduğunu unutmamak kaydıyla beslememiz lazım. <gülüyor> Bana bak, hani. Sen ayaktadır, sen ayaktadır. Kaldıralım. 